Bonjour, le vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 février 2013, à l'espace 3000 ailleurs dans le Var, se tenait la sixième édition du Salon de la Maison et du Bien-être. Voici l'interview de Didier Joueur, hypnothérapeute, qui nous parle, entre autres, d'hypnose. Alors nous sommes le samedi 23 février 2013, retour pour nous à l'espace 3000 ailleurs puisqu'on y était il y a 15 jours, ça fait très plaisir d'ailleurs de se retrouver dans ce lieu qu'on connaît très très bien. Nous sommes donc au salon de la maison et du bien-être et comme je le fais d'habitude, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Alors bonjour, je suis Didier Joueur, je suis donc hypnothérapeute, donc installé sur hier vu que je suis hierrois et également j'ai un cabinet sur Cannes, donc je pratique que maintenant une hypnose très personnalisée, à savoir que aujourd'hui donc je suis hypnothérapeute et je fais du sur-mesure, c'est-à-dire que la personne, le client donc me contacte en règle générale par téléphone parce que bon il me retrouve sur internet ou sur les pages jaunes et puis à partir de là donc il a la personne a une demande particulière donc ça peut être soit l'arrêt du tabac, soit la perte de poids, soit le nurésie pour les enfants, le pipi au lit, euh, soit sur de la dépression, euh, une autre addiction qui est fréquente aujourd'hui, c'est l'alcool. Et effectivement, donc à partir de là, donc je reçois la, la personne et euh, je pratique donc une première séance qui dure euh, entre deux heures et demie et trois heures et qui permet vraiment de faire euh, l'analyse psychologique de la personne pour euh, effectivement l'aider ensuite à, à décharger euh, tous ces états indésirables et les renforcer tout simplement. Je pratique euh, une hypnose euh, personnalisée donc euh, que l'on que appelle donc euh, hypnothérapie euh, et donc en règle générale si vous voulez en, en hypnothérapie euh, il suffit de trois séances jusqu'à 10 maximum pour euh, régler et, et et définitivement l'objectif pour lequel la personne est venue me, me rencontrer, tout simplement. J'associe l'hypnose aussi, dans certains cas, avec le décodage biologique. Donc le décodage biologique, c'est une, une ouverture, c'est un champ d'hypothèse qui dit que toute maladie, tout traumatisme est la conséquence d'une cause psychologique qui n'a pas été réglée, qui est enfuie en la personne qui me consulte. À partir de là, je travaille avec un référent. Dans mon livre de référence par rapport au décodage biologique, je vais aller chercher la cause émotionnel qui fait que la personne peut avoir une angoisse, un stress, peut ne pas lâcher son poids, peut avoir mis en place l'addiction qui s'appelle l'alcool ou le tabac. Voilà. Donc je fais une, je fais une, comment dire, une, une hypnose donc qui est basée aussi sur le décodage biologique. On parle d'hypnose donc depuis 1820. Donc l'hypnose a été introduite par des médecins donc Mesmer et Erickson. Bon, l'hypnose est, est plus ancienne que la sophrologie qui, elle, a, a démarré dans les années 60 par le neuropsychiatre Caicedo. Et l'hypnose est, est beaucoup plus récente que la méditation car la méditation, selon Watch, euh, les premières fresques que l'on retrouve sur la méditation remontent à plus de 4000 ans en Orient donc, et, et pas plus de 75 ans en, en Occident. Donc l'hypnose est un état modifié de conscience, donc c'est un état entre la veille et le sommeil et c'est un état favorable donc à la suggestion car le relâchement de la personne est maximum. Bon, exemple de succession, souvent les gens viennent me dire euh, « bon, bah, je voudrais faire l'arrêt du tabac » et dès qu'ils ont prononcé « arrêt du tabac », dans leur environnement, on va leur dire « oui, mais tu vas prendre du poids, tu vas prendre du poids, tu vas prendre du poids ». Donc automatiquement, ils savent déjà qu'ils vont remplacer le poids par le tabac. Donc en fait, si vous voulez, voilà ce que c'est une suggestion. Je profite de cet état, donc modifié de conscience, pour déprogrammer dans l'inconscient les états indésirables, donc les blocages, tout ce qui est négatif, et les reprogrammer par des des états désirés, des états positifs. Donc pour moi, l'hypnose, si vous voulez, c'est un accélérateur de thérapie. C'est un outil parmi tant d'autres qui permet de débloquer des états indésirables, négatifs, des états qui vous pourrissent la vie, comme on dit, ou de renforcer des états positifs pour être encore plus performant. Donc en hypnothérapie, pour régler un objectif, pour travailler sur un objectif et le régler, c'est entre 3 et 10 séances maximum, sachant que la première séance dure 2h30, comme je le dis toujours, c'est la séance la 
la plus importante parce que c'est elle qui va permettre vraiment de comprendre d'où viennent les états négatifs de la personne, tout simplement. Les champs d'application de l'hypnose, alors il y a deux champs pour moi qui sont importants. Vous avez d'abord dans un premier temps le réglage entre deux et trois séances. Réglage, c'est addiction. C'est ce que j'allais vous poser, hein, puisque là je vais quand même vous poser des questions aussi. Euh, donc euh, on a effectivement différentes choses. Euh, et combien il faut de, de séances d'une fois sur l'autre et suivant euh, ce que vous traitez En principe, si vous voulez, sur un réglage, une addiction, tabac, poids, alcool, euh, informatique, ou le deuil d'un amour, d'un d'un décès ou le deuil d'un travail, quelquefois, la confiance en soi aussi, et puis la préparation mentale des sportifs, et les incontinences, parce que bon, je travaille aussi avec les enfants, donc les enfants sur les pipis au lit, hein, qui sont des traumatismes liés à, à des relations avec les parents. Donc en fait, si vous voulez, sur un réglage, il faut entre deux et trois séances. Par contre, sur des choses plus importantes, comme la dépression ou, ou d'autres traumatismes plus importants, euh, là, il faut une dizaine de séances. Voilà à peu près la durée qu'il faut pour régler un problème, un objectif, pour travailler sur un objectif et l'atteindre à partir du moment où on a choisi, enfin, où, où c'est un réglage ou euh, vraiment un, un travail de fond. Quoi. Alors ce salon s'appelle le salon de la maison et du bien-être. Je crois qu'on est là dans la deuxième partie de la dénomination. On est dans le bien-être. Là, on est vraiment dans le, dans le bien-être. Hein, et, et pour vous dire, au départ, j'ai une formation d'ingénieur avec un master en contrôle de gestion. Et suite à un parcours de vie... Euh, Très compliqué, je suis arrivé donc dans le bien-être. J'ai un triple métier. Le premier métier que je fais, donc, c'est consultant en entreprise. Et de plus en plus, l'hypnote rentre dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille avec des entreprises qui me font confiance et pour lesquelles les salariés, euh, on travaille sur la gestion du stress, sur la confiance en soi, sur le harcèlement aussi. Hein. Et puis euh, après, effectivement, le deuxième métier, c'est en cabinet. Hein, donc où là, je fais des hypnothérapies euh, très classiques. Premier métier, consultant en entreprise avec maintenant... De de plus en plus hypnose, le second donc euh, hypnothérapeute en cabinet et puis j'ai décidé donc euh, dernièrement qu'avec une hypnothérapeute de Rennes qui est réputée, qui est de renom, c'est Laurence euh, Dubois, on a décidé donc ensemble euh, de diffuser notre, euh, notre savoir et notre expérience parce qu'aujourd'hui l'hypnothérapie est vraiment un moyen qui permet d'aller très très vite pour aider les gens on ouvre notre première formation c'est une formation qui dure euh, une dizaine de jours, qui est ouverte aux gens qui sont déjà dans la relation d'aide et qui ont envie d'acquérir un nouvel outil parce que aujourd'hui moi dans le bien-être depuis maintenant plus de 15 ans l'hypnose n'est qu'un outil comme la sophrologie est un outil, comme le FT donc est un outil, comme le massage, le shiatsu est un outil. Donc en fait, si vous voulez, c'est un outil complémentaire que nous allons euh, donc dispenser à des gens qui le souhaitent, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce genre de sujet n'est absolument pas à vocation publicitaire et je profite justement de ce sujet pour attirer votre attention sur ce point important. Les sujets de KXTC Podcast ont une vocation d'information, de pédagogie, voire d'éducation. Ici, on nous a parlé d'hypnose et de quelle manière. En ayant vu et écouté ce sujet, on a appris quelque chose. C'est le but de nos reportages. Retrouvez désormais nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast, sur le site internet www.lesud83fr slash levarois rubrique radio et sur notre site internet wwwkxtc podcast.fr.nf rubrique radio. Consultez en particulier sur ce site la rubrique Qui sommes-nous Tout est expliqué en détail. Je vous souhaite une excellente fin de matinée et je vous retrouve très très vite sur KXTC Podcast. 